Synonyme de sécurité et de protection, le bateau symbolise aussi l'exploration de mondes nouveaux et en ce sens, la soif inaliénable de connaissances. Bateau à voile, il est métaphore de liberté de vent et d'esprit. Bateau de sauvetage, il préserve l'âme qu'il conduit jusqu'à la conscience suprême. Les chrétiens en ont d'ailleurs fait un symbole de l'Église. Nombre d'édifices religieux possèdent ainsi ce qu'on appelle un bateau votif, maquette de bateau exposée comme ex voto. Mais il peut aussi symboliser la mort, telle la barque de Charon passant le Styx pour permettre aux défunts d'atteindre les enfers. Le succès actuel de Friedrich tient peut-être à ce qu'il propose des métaphores sans chercher à les imposer. Laissant le champ libre à l'imaginaire du spectateur, on comprend que les surréalistes les réhabilitaient. Du grand, du très grand art, au point que l'on s'étonne du peu d'informations disponibles sur ce peintre japonais de la première moitié du XIXe siècle, chez lequel on devine des influences européennes. On a fait abusivement de Turner le grand inspirateur de l'impressionnisme, puis le père de la peinture abstraite. Désireux par tous les moyens de traduire l'opéra sauvage de la nature, il est en réalité un pur romantique. Les peintres luministes souhaitaient justement de leur côté en finir avec la mystique de cette sauvagerie. Ainsi leur tonalité douce et fluide les ont-ils imposées comme de parfaits contemplatifs. Les tonalités douces et trempées, voilà ce que Corot maîtrisa à la perfection. Mais il fut peut-être plus proche de Turner que des luministes par la sincérité absolue de son rapport à la nature. Une honnêteté équivalente et dénuée de pathos éclaire les œuvres de Winslow Homer. Privilégiant l'humour et les petits bonheurs ordinaires, il quittera quelque temps les États-Unis pour un village de pêcheurs en Angleterre. Les inondations à Port Marly semblent avoir fasciné Sisley puisqu'il leur a consacré plus d'une dizaine de toiles. On peut supposer en les contemplant que le peintre a représenté la nature reprenant ses droits. Une aquarelle de Sargent prise sur le vif qui prouve une fois encore qu'il fut l'un des grands praticiens de cet art difficile, y montrant une maîtrise technique qui ne connut que peu d'équivalents. Je ne vous présente plus cet artiste, ses œuvres vous sont maintenant familières. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais dans la peinture, les enfants prodiges donnent le plus souvent des adultes prodiges. Venu à Paris parfaire sa formation, cet artiste suédois y a fait toute sa carrière ou presque. Son naturalisme, empreint d'une poésie douce amère, évoque Bastien Lepage, malgré une séduisante singularité. Et que dire de ce peintre norvégien inconnu chez nous, qui se fit une spécialité de la condition de vie des pêcheurs de son pays, sinon que chacune de ses toiles recèle une émotion indéchiffrable et particulière. On parle souvent du choc lumineux ressenti par Van Gogh en arrivant en Arles, mais c'est peut-être en découvrant la Méditerranée au Sainte-Marie-de-la-Mer qu'il fit sa vraie révolution chromatique. Clé l'enchanteur Attiré par la musique autant que par la peinture, il aura l'intuition judicieuse d'opter pour cette dernière. Je le dis en toute simplicité, je ne peux même pas imaginer la peinture sans lui. Marquet se sentait chez lui partout où il y avait de l'eau et des bateaux, se rappelait son épouse Marcel. Dans son atelier grenier de la frette, qui dominait une boucle de la Seine, il se sentait comme à l'abri. Le périple souterrain de la barque solaire serait pour les anciens Égyptiens un voyage non pas vers la mort, mais vers la vraie naissance. L'esquife en question est pour Gaston Bachelard le berceau redécouvert qui évoque aussi bien le sein que la matrice. Ainsi, le cercueil ne serait-il pas la dernière barque, mais la toute première. Et pour les rêveurs impénitents que sont les amateurs de peinture, la mort pourrait donc être le voyage originel.